চিকিৎসক মহলে আর এক নক্ষত্রপতন যিনি বিশ্ব দরবারে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন দীর্ঘদিনের টানা ব্যথা বা ক্রনিক পেইন যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলাদা একটা শাখা হতে পারে তা ভারতবাসীকে তিনি প্রথম দেখিয়েছিলেন তৈরি করেছিলেন পেইন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট রোগ হিসেবে ক্রনিক পেইন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হুর স্বীকৃতি আদায় করেছিল যার পেছনে রয়েছে তার অশেষ অবদান ব্যথা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চিকিৎসক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ পেইন আইএএসপি দু হাজার সালে ব্যথা বিষয়ে তার অবদানের জন্য তাকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন পা আর কোমরের অসহ্য যন্ত্রণা উপশমের গাইডলাইনও তারই তৈরি তিনি বলতেন ব্যথা নিয়ে এখনও অনেক কাজ করার আছে কিন্তু মোটর নিউরনের মতো দুরারোগ্য রোগ তার এই যাত্রাপথে আকস্মিক বিরতি টেনে দিল অকালে প্রয়াত হলেন ভারতবর্ষের পেইন ম্যানেজমেন্টের পুরোধা বিশিষ্ট গবেষক চিকিৎসক সুব্রত গোস্বামী তিনি যেখানেই থাকুন তার আশীর্বাদ নিশ্চিতভাবে অনুপ্রাণিত করবে আগামী চিকিৎসকদের তার অমর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যথা ব্যথা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের জাপ দেওয়া হবে যে ব্যথাটা কি তো আন্তর্জাতিক একটি অর্গানাইজেশন আছে তার নাম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ পেন এই আইএসপি তারা এই ব্যথার সংজ্ঞা যা ঠিক করে দেন এবং ব্যথার চিকিৎসা পদ্ধতি তার গবেষণা তার শিক্ষা এসব নিয়ে তারা বিভিন্ন রকম নির্দেশ শিক্ষা তৈরি করেন এবং সেটা সারা পৃথিবী সমস্ত দেশ মেনে চলে ব্যথার কাকে বলে ব্যথা হল একটা অনুভূতি যে অনুভূতিটা হচ্ছে মানে ধরুন শুধু একটা অনুভূতি বললেই হবে না এই অনুভূতির সঙ্গে একটা আবেগ জড়িয়ে আছে একটা কষ্ট জড়িয়ে আছে ব্যথা কখনো আনন্দের হয় না তাই ব্যথার সঙ্গে এই অনুভূতির সাথে এটা আবেগ থাকে এবং এটা এতে একটা আগের অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে একটা অভিজ্ঞতা এটাও কিন্তু তার সঙ্গে আছে আর একটা মনে রাখতে হবে যে ব্যথা যদি কোনো মানুষের বলেন এমনকি মনে হয় যে তার ব্যথা হচ্ছে তাহলে সেটা বিশ্বাস করতে হবে কেন এই কথাগুলো বললাম যেমন দেখুন একটা বাচ্চা সে তো জানা না ব্যথা কি তাই একটা মোমবাতি বা প্রদীপের আগুনে সে কিন্তু হাত লাগাবে দেবার পর যখন তার হাতে গরম লাগলো যখন তার কষ্ট বা ঘা হল তখন সে গেঁদে ফেলবে এবং তার কান্না এই যে কষ্ট সেটা সারা জীবনেও সে বুঝতে পারবে না তাই পরবর্তীকালে যখনই তার কাছে একটা আগুন নিয়ে আসা হবে সে কিন্তু সরে যাবে প্রথমবার ইঞ্জেকশান দেবার সময় তার কোনো ব্যথা হয়নি মানে হয়নি কি কিন্তু সে অ্যালাউ করেছে তাকে দেওয়া হয়েছে দেওয়ার পর তার ব্যথাটা যখন লাগলো তারপর থেকে সে সিরিঞ্জ দেখলেই ভয় পাবে ডাক্তার দেখলেই ভয় পাবে তো অর্থাৎ এই অভিজ্ঞতা এটাও কিন্তু আমাদের ব্যথাকে কমায় বা বাড়ায় অর্থাৎ সে ডাক্তার হয়তো কিছুই করল না হয়তো খুব সরু ভালো একটা নির্মাণ দিয়ে তাকে ইঞ্জেকশান দিল 
কিন্তু সে অসম্ভব কান্নাকাটি করবে অর্থাৎ ব্যথার মাত্রা তার অনেক বেশি হবে আর একটা ঘটনা ধরুন একটা লোককে একটা হাত নেই অ্যাক্সিডেন্টে বাদ গেছে সেরকম মানুষরাও আসেন তার আঙুলে ব্যথা হচ্ছে অর্থাৎ যে হাত নেই তার আঙুলে ব্যথা হচ্ছে কবজিকে ব্যথা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি ফ্যান্টম ব্যাং বা অশরীদি ব্যথা অর্থাৎ যে হাত নেই সেখানেও তো ব্যথা হচ্ছে তো তাহলে কি দাঁড়ানো শুধু শরীর থেকে মানে অংশটা অঙ্গটা থাকতেই হবে তা নয় তার মস্তিষ্কে মনে হচ্ছে যে ওখান থেকে ব্যথা আসছে এটা আগে না আমরা ভাবতাম এটা বোধ হয় পাগলামি করছে তারপরে সাইকিয়াটিস্টের কাছে পাঠানো হতো পরবর্তীকালে দেখা গেছে এটা নিছক পাগলামি নয় আমাদের মস্তিষ্কে এফেমারাই করে দেখা গেছে যে যে জায়গা থেকে হাত থেকে অনুভূতি করে মস্তিষ্কে যেখানে যাওয়ার কথা সেটা উদ্দীপিত হয়ে আছে তার কারণ কি জানেন এক তো হলো হাত বাদ গেলেও সেই যে স্নায়ু যে ব্যথা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার উপরের অংশটা তো আছে ধরুন কাদের কাজেই আছে সুতরাং সেখান থেকে ব্যথা আসে এরকম মানে দাঁড়ানোটা কি মানে ব্যথা হলো একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি সেটা যার হচ্ছে তার ভাঙা কেটে যাওয়া বা কোনো অন্যান্য রোগের কারণেও হতে পারে বা রোগ না থাকলেও ধরা না পড়লেও হতে পারে তাই আমরা এই মানুষগুলোকে আমরা সহজে বলি না যে তোমার কিছুতে আমরা খুঁজে বার করি আর সাধারণভাবে একটা ব্যথা হলে ব্যথার ওষুধ খাওয়াই নিয়ম ছিল কিন্তু ব্যথার ওষুধে এত সাইড এফেক্ট তার বাগস্থলি কিডনি লিভার হার্ট সবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাই ওষুধের দোকানে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘ ব্যথার ওষুধ খায় তার কিন্তু বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সেইটা জানতে হবে এবং ডাক্তাররা ঠিক কাকে কোন ওষুধ কতদিন দেবেন এবং দিলে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটাও হবে না এমনভাবে তারা যখন ওষুধ দেন সেটা আমাদের মেনে চলতে হবে মোটো মোটো নিজে গিয়ে দোকান থেকে ওষুধ খেলাম আপনি কি জানেন আপনারা যত গ্যাস্ট্রোলজিস্ট এন্ডোস্কোপি করে পাকস্থলির আলসার তার ম্যাক্সিমাম প্যাথার ওষুধ খেয়ে হয়েছে যত কিডনি পাল্টাতে হয় যত ডায়ালিসিস হয় সব ব্যথার ওষুধের জন্য তো এত বড় ওষুধ অসুখ তিন চার বছর পর বাঁধিয়ে রাখার তো কোনো মানে হয় না আমরা হয়তো ভাবছি কি আর কষ্ট করে ডাক্তারের কাছে যাব আবার হাসপাতালে যাব ওষুধটা কিনে নি এটা মারাত্মক ভুল তাই আমাদের অনুরোধ আপনারা অবশ্যই সঠিক চিকিৎসক ব্যথা বিশেষক তার মত নিয়ে ওষুধ খাবেন ব্যথা কত রকম 
একটা ব্যথা হচ্ছে নতুন ব্যথা বা ক্ষণস্থায়ী ব্যথা ধরুন কারোর হাত পা কেটে গেল হাড় ভেঙে গেল এসব ক্ষেত্রে কিন্তু যে জায়গাটা কেটে গেছে ভেঙে গেছে সেটা মেরামত করতে হয় ডাক্তাররা সেটা মেরামত করে দেন তার সাথে এক ধরনের ওষুধ দেন কিন্তু সেই আরেক ধরনের ব্যথা আছে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরুন কারো কোমরের ব্যথা হাঁটুর ব্যথা গাঁদের ব্যথা এই সব ব্যথাগুলো কিন্তু ওই ওষুধ দিয়ে লাভ নেই কারণ এগুলো অনেক দিন ধরে ব্যথা বলে আমাদের শুরু ওই জায়গাটা না আমাদের স্থায়ী পথ ব্যথা যাবার যে রাস্তা সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত তো স্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তখন এক ধরনের ব্যথা হয় সে ব্যথা মারাত্মক সে ব্যথা জ্বালা করে সে ব্যথায় মনে হয় ইলেকট্রিক শক লাগছে ঝিনঝিন করছে এই ব্যথাকে আমরা বলি নিউরোপ্যাথিক ব্রেন বা ট্রনিক ব্রেন বা পুরনো দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা এই দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা সাধারণ ব্যথার সাথে কমবে না এই দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা কমাতে গেলে নাকে বা স্থায়ী পথকে স্তিমিত করা বা শান্ত করার ওষুধ দিতে হবে এবং সেটাই দেওয়া হয় এছাড়াও নানা ধরনের এক্সারসাইজ ব্যায়াম সাঁতার কাটা এগুলো আমাদের মাসলকে এবং জয়েন্টকে ভালো রাখে যখন কিছুতে লাভ হয় না তখন ব্যথা যাবার যে রাস্তা আছে সে রাস্তাগুলোকে আধুনিক ব্যথা বিশেষজ্ঞরা ব্লক করে দেন রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে ব্যথা যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ করে দেন সেই জন্য যাদের ক্যান্সার হয় যাদের স্লিপ ডিস্ক হয় যাদের অন্যান্য নিউরালজিক পেন যেমন ট্রাইজিমিনাল নিউরালজিয়া হার্ট বিসের ব্যথা এগুলোর ক্ষেত্রে না ব্লক করে চিকিৎসা একমাত্র হওয়া সম্ভব সেই জন্য আপনাকে ব্যথা বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে ইদানিককালে এই ব্যথা বিজ্ঞান তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন শাখা এবং তার পঠন পাঠন সব শুরু হয়েছে সৌভাগ্যের কথা সেটা শুরু হয়েছে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতায় আর কলকাতার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে ইএসআই ইনস্টিটিউট অফ পেইন ম্যানেজমেন্ট এখানে প্রতি বছর দশজন করে চিকিৎসককে তারা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য এখানে আসছেন তা আমাদের একটা গর্বের কথা সারা ভারত থেকে আসছেন সারা পৃথিবী থেকে আমাদের এখানে জার্মান আমেরিকা বিভিন্ন দেশ থেকে চিকিৎসকরা আমাদের এখানে আসছেন এই ব্যথার রোগ আমরা কি করে ঠিক করছি এই ব্যাপারটা বুঝতে এটা আজকে দু হাজার বাইশ সালে আমরা আমেরিকা থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি যে অ্যাওয়ার্ডটাতে ভারতবর্ষে গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম এল গত তিন বছর কেউ পায়নি এবার জিন তুরস্ক পাকিস্তান এবং ভারত ভারতের এই প্রতিষ্ঠান এই পুরস্কারটা পেয়েছে এটা আমাদের কম 
আনন্দের কথা নয় তাই ব্যথা কি হালকাভাবে নেবেন না নতুন ব্যথা চিকিৎসা পুরনো ব্যথা যাই হোক চিকিৎসকের পরামর্শ নেই তাহলে অহেতুক আপনার সাধারণ ব্যথা নিউরোপ্যাথিক মেনে কনভার্টেড হবে না পরিবর্তিত হবে না আর ক্যান্সারের ব্যথা আজকালকার দিনে কোনো সমস্যা নয় আজকাল ক্যান্সারের ব্যথা আমরা সম্পূর্ণভাবে ব্যথাহীনভাবে সেই মানুষটা শেষ দিন অবধি যাতে তিনি যতদিন থাকবেন এই পৃথিবীতে তার যাতে ব্যথা না হয় সেটাও আমরা করতে পারছি ধন্যবাদ